Ah, oh, okay. Gracias. Estamos grabando. Ya, ok. Hoy día entonces vamos a revisar eh, primero lo que les pedí que leyeran. Dejen liberar un pelito de RAM. Eso. Y eh, um, <coughs> vamos a abrir algo para tomar nota y enviarlo después. No, 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 no. Les pedí que leyeran esto, que está en pantalla. Esto es, les quiero que también se muy esto, lo que, lo que les envié es una flaiteza brutal. ¿A qué me refiero? Todo lo que envié aquí está copiado y pegado desde el Cambridge Online Dictionary. Sí, es algo sí, que todo el mundo puede tener acceso a él. Es una flaiteza brutal. ¿Ya? Primero. ¿Por qué lo hice así? Creo que, creo que lo que decía Cambridge ahí, a pesar de que, claro, no era tan, 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 tan complejo, tan, tan, tan completo, creo que era un buen punto de entrada. ¿Sí? Entonces... Eh, Creo que era bueno para poder revisarlo, leerlo y preguntarnos, oh, mira cómo funciona esto, qué interesante. ¿Okay? Eso, dicho eso, revisémoslo. Y como usted lo leyó, tendrá dudas, ¿no? Well, the very first stuff we're going to say is that um, here we have a definition for, for the word verb, for the concept verb. Geoffrey Leach says that a verb is a large class of words that indicate events and states of affairs or which help qualify the reference of other verbs. So with this idea, Leach is telling us that there are at least two different types of verbs. One of them is, 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 is the carrier of meaning, the main carrier of meaning, and the other one, the other group, is um, related to the way in which those other verbs work. So we have lexical verbs and then we have functional verbs. Okay, that's the very first step. There are two types of verbs. There are two kinds of verbs, right? Like lexical and auxiliary verbs. Uh, some other grammarians, they call, they call them uh, functional verbs. Okay, so lexical and auxiliary verbs. Lexicals or main verbs, they describe the action or state right and they are the main carriers of meaning meanwhile functional or auxiliary verbs they provide grammatical information about the action or the state which means that uh, whenever we use an auxiliary verb plus a lexical verb we are building something that's called periphrastic construction which means the combination of one or more auxiliary verbs and a main verb let's see that in an example Ok, my example is this. Si alguien tiene duda, que me, que me interrumpa. Uh, my example is... I'm going to give you one example. Ok. Um, in Spanish, in Spanish, we have verbs, right? Like jugar. But, perdón. Like jugar. So um, I can say things in present. Uh, so I can say, yo jugaré. Yo juego, yo juego, yo juego, yo juego, yo juego. Juego. Right? I can say something using the same verb in, in the past, right? So yo jugué. Jugué. I can say something in the future, jugaré, right, and some other tenses, tiempos, right? Um, in English, I can say uh, something in the present, like for example, he plays, I can, I can say something in the past, He played, uh, but the question is, how do I state something in the future? Right? Uh, so what I have to say is, he will play. 
And if you take a look at this, there are differences between Spanish and English, right? First of all, in Spanish, we have the capacity of verbs for being inflected in order to show tense, right? So the verb jugar can be juego to show, to express present, and then by an inflection, right? By a bound morphic inflection sound. Oh, then I can also state past by using a bound morphine infle suffix inflection, right? Jugué, e. And I can even state a future tense by saying another bound morphine suffix inflectional, e, right? But with female, right? In English, we can't do that, right? Because English verbs, they can have inflectional morphemes to state just two single tenses, present and past. So how can I create future? I create future by using a periphrastic construction, which means the presence of a lexeme, which will provide a grammatical feature for the following verb. So in English, the future is created by a periphrastic construction in which the auxiliary verb provides the tense or the sense of tense to the main verb, right? Therefore, will play is a periphrastic construction. And that's it. Se entiende, no? Sí? Sí. Why periphrastic? Because in English, you can't inflect verbs to show every single tense. You just can have two. Present, setawa dos, and past, ebe uno. Therefore, and with that idea in mind, in English, we will have main verbs, that is to say verbs that can be used as verbs that will entail meaning, right? And auxiliary verbs, verbs that the, which they're only, perhaps only, um, only idea or only usage is to provide a grammatical meaning for the main verb, right? Whenever we use that, we have a periphrastic construction, like for example, we'll have done, right? Or we'll have, or, or we'll have, or a passive voice is given, right? Auxiliary verbs. Here we have auxiliary verbs. Auxiliary verbs, as you can see in this slide, uh, we have a ton of them and we can divide them. We can divide them into at least three different, three different categories. The very first of them uh, is the verb be, have, and do, and we call them primary verbs because they can be auxiliary verbs and main verbs at the same time, right? So I can say, for example, uh, I have had, right? Again, so we have verbs in English, verbs in English, they can be lexical, that is to say main verbs, or they can be functional, functional, that is to say, auxiliary, right? Auxiliary verbs. Um, we have another classification, therefore verbs can be classified, I mean, auxiliary verbs, auxiliary verbs can be classified in true, into primary verbs. They can be classified into modal verbs and they can be classified into semi-modal verbs, right? Primary verbs can be main and auxiliary, right? Those are the verb be, the verb have, the verb do. How can I prove it? I can prove it by using the following example. I have had. In this sense, we have this verb 
being the main verb, and this another one being the auxiliary verb, right? Both of them, they, they are the verb have, right? The verb have can accomplish both positions, right? Therefore, is a primary verb, right? In the, sense, in the case of the verb be, we can say, I have been, I have been, right? In that sense, the verb be is a main verb. But I can also say, I am playing. And in this another example, the verb be is an auxiliary verb. Therefore, the verb be can be both auxiliary and main verb, therefore primary verb. Right? Right. What happens with the verb do? Do can be used as a main verb. I did it, right? Did it. So that's the only verb, therefore the main verb, right? But I can also use it in questions, right? Do I something? Do I play? Just for using the same verb. In this case, the verb do is an auxiliary verb. Therefore, the verb do can be both auxiliary and main, therefore, primary verb. Got it? Yeah? Okay, good. Then we have modal verbs. Conocen los modal verbs, ¿cierto? Modal verbs. So, will, should, would, may, might, must, can, could. Right? Right. Those are modal verbs. Modal verbs are very interesting because some people say that they are related to one another in the sense of present past. So some people say that, for example, uh, should is the present and would is the past or something like that. Uh, or some other people say that, for example, can is the present and could is the past. Some other people say that they, in fact, they are not related in terms of present and past, but in terms of certainty, right? Therefore, within modal verbs, you have some modal verbs which are more certain than others, right? So, for example, if I say I must play, it's really, really, really certain, right? But if I say I could play, it, it's not that certain, right? So there will be something like, um, how can I say that? Degradado, degradado, degradación. I'm creating a Spanish word. Degradado might be, un degradé, right? With must on top of it, and then could perhaps at the very end of it, right? That's the one hand, on the one hand. On the second hand, on the other hand, motor verbs, they are just auxiliary verbs, only auxiliary verbs. You can't have a motor verb as a main verb, right? So that's pretty important. Motor verbs are just auxiliary verbs. Just auxiliary verbs. Can I say I might ha, I might will or I will might? No, I can't say that. Why? Because modal verbs can only be auxiliary verbs, right? There, you can use just one of them, right? You can't use two of them. So you can't say, for example, I shall might. Why not? Because within a verb phrase, we're going to talk about that later on. Within a verb phrase, you just can have one single modal verb just one of them, right? You can have two of them, okay? Okay. And finally, this is really interesting, modal verbs can't be affected by a bulk morphine. So you can't express any type of attachment to those verbs. So for example, I can't say he can. You can't say that. Why not? Because can is a modal verb and modal verbs can't be inflected. Right? 
You can't because modal verbs can be inflected. Finally, we have all these other verbs that end in to, right? Need to, have to, ought to, be going to, dare to, be able to, and had better. Those are called semi-modal verbs. Why? Well, basically, basically, and this is the easiest way in which you can, I, I can tell you, uh, because after two, you need another verb, right? I need, I need to go, for example. Right? So uh, my first example will be, I need to go. If you take a look at that, what I have is a verb over there being preceded by another verb, right? In that respect, need to works somehow like a modal verb, right? Why somehow? Because, because a semi-modal verb is affected by inflection. So I can say, he needs to go. Right? Therefore, a semi-modal verb is the mixture, the mixture between a main verb and a modal verb. Right? Because on the one hand, it goes before a main verb, or in other words, a semi-modal verb uh, requires the presence of a main verb after it, first of all. And on the other hand, a semi-modal verb is affected by inflection, right? So I can say he needed, needed to go, right? Past simple, he needed to go, past simple, right? Uh, another interesting feature is this. He might need to go. In that respect, y aquí, bienvenidos a Syntaxis, comienza el juego. Frase verbal, might need to go. ¿Sí? Lo voy a detener ahí. Profe, ¿qué hizo? Marqué una frase. Profe, ¿qué hizo una frase? El tercer elemento de la jerarquía gramatical. Morphem, lexim, phrase. Una frase está hecha de lexims. Profe, ¿cómo pilla las frases? Las frases es lo que construye la cláusula. La gente le dice oración. Eh, ¿Cómo sabemos dónde empiezan, dónde terminan? La más fácil de todas es la paraphrase, porque solo contiene verbos. Donde yo vea verbos, veo paraphrases. Profe, veo un verbo, una paraphrase. Profe, veo dos verbos. ¿Están juntos? Sí, una paraphrase. ¿Están juntos? No, profe, están separados. Tiene uno al principio y otro al final. Dos paraphrases. Profe, ¿cuántos verbos pueden haber adentro de una paraphrase? Cinco. Profe, ¿alguien hace eso en verdad en la vida diaria? No, pero se puede. ¿Ya? Ojo. Partamos de lo más sencillo. My need to go is a verb phrase. Right? Inside of my need to go, there are things, there are lexemes. These lexemes are three of them. Might, need to, and go. Right? Might, need to, and go. Go es el main verb. Es el que tiene más significado. Es el más importante. ¿Cierto? Might go. ¿Puedo decir eso, no? Might go. Funciona, ¿no? Might go. You might go. Ya, funciona. ¿Qué significa eso? Que might le entrega su significado a go. ¿Ya? No a need to. A go. Need to go. ¿Funciona, no? También funciona. Need to go. Probemos si might y need to funcionan los dos juntos. ¿Puedo decir a alguien, you might need to? 
Siempre falta el último, ¿no? You might need to something, right? Eso quiere decir de que lo verde no es análisis, son solo ideas. Need to le entrega su significado a go y might le entrega su significado a go. Lo que quiere decir que go es la palabra más importante de todas ellas. Por lo tanto, rayita... Esto es, lo rojo es análisis. Rayita para abajo. Go es un verbo y funciona como get. Importante. Get. Obligatory element. Inside of a phrase. Podríamos decir que el get es el free morphing de la frase. Todo funciona alrededor de él. ¿Ya? ¿Ya? Need to. Need to. El lexema. Need to. No es need. No es to. Es need to. Es un auxiliary verb. Es muy largo, ¿no? Sí, no va a caer. Entonces, ¿cómo se abrevia? Ox de. Auxiliary verb. ¿Ya? Vamos a ir poniendo aquí arribita. Auxiliary verb. Son optional. ¿Puede haber frases sin auxiliary verbs? Sí, sí, puede haber frases sin auxiliary verbs. ¿Puede haber frases sin head? No, no puede haber frases sin head. ¿Cuál es el símbolo de un auxiliary verb? A u X de corta. Ese auxiliary verb, auxiliary verb, le entrega su información a go. Therefore, is modifying. Modifying. Se me perdió el puntero, ahí está. Modifying. As it is modifying, that item is called modifier. Right? It's a modifier. It modifies what? The head. As need to goes before the head, therefore, is called pre-modifier. Uh, pre-modifier. So, slash pre-modifier, right? Then, might is another auxiliary verb, right? Be because modal verbs, they belong to auxiliary verbs. Is another auxiliary verb. And as it is modifying the head, and it is also before the head, is another pre-modifier. Resumen, este es el elemento crucial. Las frases se construyen alrededor de un elemento obligatorio. Este elemento obligatorio se llama head. El head es el elemento obligatorio que le da el nombre a la frase. Si el head es un verbo, tendremos una verb phrase. Si el head es un noun, tendremos una noun phrase. Y como ustedes leyeron en el PPT anterior, los lexical, las lexical words son cuatro y hay cuatro frases. Nouns, noun phrases, verb, verb phrases, adjectives, adjective phrases, adverb, adverb phrases. ¿Sí? Sí. Los heads, these obligatory elements, they are being modified. That is to say, there are other items which... Uh, help us to un better understand the head, right? They can work in different manners. For example, they, char they can characterize the head. So adjectives and nouns, that's the relationship. Or they can state ideas such as tense, aspect, voice inside of their phrases, right? Therefore, auxiliary verbs, auxiliary verbs will characterize the verb head providing certain grammatical distinctions. Like, for example, in this case, modality. 
the presence of a modal verb characterizes the head by using the feature of modality. We're going to talk about that later on. Easy. Okay. Um, las heads las vamos a separar ocupando round brackets. Just like the ones I used in this example. ¿Alguna duda de lo que acabo de decir? No. Eh, sí. Ivana. Eh, es que me perdí un poco. Se supone que la frase he might need to go entraría a ser auxiliar, ¿cierto? Lo auxiliar de ahí es el verbo auxiliar might, el verbo auxiliar need to. Entonces, Solo el eso. go estaría, es el main verb. estaría clasificado también como un lexical verb. Es un lexical verb. Ya. Yeah. Mientras y... might y need son functional verbs. Dentro de los functional verbs son auxiliary verbs. ¿Y cómo definíamos a los semimodal? Los semimodales son verbos que comparten algunas características del, del main verb, del léxico, y algunas de los functionals, unas y otras. Desde los léxicos, los semimodales pueden ser inflected, o sea, pueden presentar, por ejemplo, el bound morphing Z2 y el bound morphing ED1. ¿Sí? Yeah. Eso lo hacen solo los léxicos y los semimodales. Por otro lado, por otro lado, los semimodales tienen características también de los modales, ¿sí? Como por ejemplo, que luego de ellos requieren la presencia de otro verbo, ¿cierto? Y que este otro verbo debe estar en su bare infinitive form, o sea, debe estar escrito bare infinitive. ¿Caché la idea de los infinitive? True infinitive, bare infinitive. Ya, yeah, true play y play. Debe estar en very infinity, sin el true. Yeah. Igual que, por ejemplo, un verbo modal, will, will play. No se dice will to play, se dice will play. Need to play. ¿Qué Y tener el, el agregado ahí, ¿no? ¿Cómo, perdón? El agregado ese del, del que dijo, ¿no? Si lo sé cómo explicarlo. Bear infinity. Bear, so. yo, también va a hablar de eso. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Quiero que vayamos muy de a poco para no enredar a nadie. ¿Sí? Ya. Entiendo. Dudas respecto a la idea de... Porque acabo de dar un par de conceptos que luego los vamos a trabajar más en profundidad. Pero di el concepto de frase, head, modifier, main verb, auxiliary verb. Lo del modifier no lo caché. Los modifiers son, dentro de una frase, como hay solo un head... Todos los otros elementos que están dentro de la frase le entregan su significado a ese head, modificándolo. Te doy un ejemplo con algo que quizás es más sencillo de entender que un verbo, con un sustantivo y un adjetivo. Si yo digo, big house, big house, digo big house, lo voy a escribir. Lo verde no es parte de los verbos, big House. La vamos, pongamos en el contexto para que no suene tan raro. This is a big house. This is a big house. Okay? Yeah. Yo ya les dije, no, en azul de la análisis, ¿tá? yo ya les dije que una verb phrase está hecha de puro verbo, veo un verbo, veo una verb phrase. ¿Cierto? Eh, hay un puro verbo dentro. Eso quiere decir que este tiene que ser el verb head, sí o sí. Porque hay un puro verbo. Es obligatorio, es más importante, no se puede borrar. Si el verb head, si el head es un verbo, esto es una verb phrase. ¿Sí? Sí. Me quedan dos cosas adelante. This y a big house. ¿Cómo es? Mira, cacha la pregunta que hago. ¿Cómo es esto? How is this? Or, or how can we describe this as a big house, ¿cierto? Entonces, esa es una unidad. La marco, round brackets. De las tres palabras, ¿cuál es la más importante? La que no puedo borrar si no pierde todo significado. House. House. ¿Qué tipo de palabra es house? Es un noun. Noun. 
como es la más importante, es el head. Si el head es un noun, esto es una noun phrase. ¿Cierto? Cierto. ¿Qué tipo de palabra es big? Un adjetivo. Adjetivo. Ese big le entrega su significado a house. ¿Cierto? Dando una característica. O sea, modificándolo. Como lo modifica es un modifier. ¿Sí? Y como está antes, de la, antes, escrito antes, literal, escrito antes del head, es un pre-modifier. Pre-modifier. Lo que quiere decir inmediatamente que habrán otros ejemplos en los que vamos a encontrar cosas después del head y eso se llamarán post-modifiers. Listo. Entonces, dentro de nuestro ejemplo, a big house, nos queda un elemento más. A. A big house, ¿cierto? Esa A. A big house. ¿Qué tipo de palabra es A? Es un artículo. Los artículos pertenecen a una familia aún más grande. Se llaman determiners, determinantes. Su símbolo es DET. Y también es un pre-modifier de el head house. Con esto de distinguidos, les presento la noun phrase. ¿Sí? Sí. Nos queda una palabra para terminar nuestro ejemplo. Des, la palabra está sola. Eso quiere decir que por sí misma es una frase. No debería atender a eso. La única pregunta es, ¿qué tipo de palabra es des? ¿A alguien se le ocurre? No quiero respuestas correctas. Quiero que me digan lo que ustedes creen. ¿Por qué es un pronombre? Porque viene de... de... Podría venir de aquello. De Day. Ya, pero ¿por qué? Porque hace referencia a algo sin necesariamente decir qué. ¡Bum! A pronoun is a word that we use in order to make a reference to an entity. Por eso su nombre es pro-noun. Es una proforma para un noun. Ahí podría decir, uh, that house over there is a big house. Okay? That house is a big house. Pero this reemplaza toda una noun phrase. ¿Qué hace un pronombre? Reemplaza noun phrases. Como reemplaza noun phrases, esto es una noun phrase. Lo vamos a ver con más calma. Easy. Estamos hablando de verbos y estamos explicando cómo funcionan las frases. Eso es todo. Ocupamos este ejemplo para hablar de qué es un pre-modifier. Un pre-modifier, modifier, is an item which provides more meaning or characterizes the head. That's it. Ahí vamos. Es solo eso. ¿Dudas? ¿No? Ok. All over again, auxiliary verbs. Auxiliary verbs can be divided into three primary verbs. They can be uh, modal verbs and they can be semi-modal verbs. That's it. Auxiliary verbs. Factional or auxiliary verbs occur before the lexical or main verbs and qualify the meaning of the main verb. Therefore, in the example I will play tomorrow, will is the auxiliary verb and gives the meaning of future to the main verb. Therefore, the main verb is the verb play. Right? Lo vamos a volver a ver acá. I will play tomorrow. I will play Tomorrow. Entonces, el profesor Mala Onda en la prueba pide uh, Provide a syntactic analysis for the following clause. Entonces, si yo veo este, digo ya, ¿dónde le meto paréntesis a esta cosa? Lo más fácil es la verb phrase. ¿Por qué es la más fácil? Porque está hecha solo de verbos. O sea, yo veo verbo, veo verb phrase. I will play tomorrow. Ya veo dos verbos. Will play. Ahí está la verb phrase. Marco. Round brackets, separo frases. 
will play. Ya, yo digo will, yo sé que will es modal, y si es modal es auxiliary verb, y veo play, y no tengo idea que es play. Pero los auxiliares pueden ser head, no, no pueden ser head, play es el head. Activo, los auxiliares pueden ser head, no, no son head, nunca, son auxiliares. Y este es un auxiliary verb pre-modifier. Como el head is a verb, therefore we have a verb phrase. ¿Sí? Again, will is a modal verb, and as a modal verb is an auxiliary verb, and it provides meaning to the verb head. In this case, play. Le doy una pista, súper buena. El verb head siempre es el último verb. Boom. El verb head, anótelo, no se lo olvide. El verb head siempre es el último verbo. Veo 800 verbos juntos, el último es el head. Seguro, seguro. ¿Siempre? No, no siempre. Pero después vemos eso. I will play tomorrow. Will is the auxiliary verb and gives the meaning of future to the main verb. Claro. I will play tomorrow, therefore the verb phrase will play is a periphrastic construction, right? In which the auxiliary verb will is providing the sense of future to the verb head. Therefore periphrastic or periphrasis. Right. There can be more than one auxiliary verb at the same time. I have been playing football for a long time. Have and been, both of them are auxiliary verbs. I have been playing football. I have been playing football. I have been playing football. And realize an analysis in tactical. I have been playing football. Busco los verbos. Have been playing. Ahí está. Verb phrase. La separo con round brackets. El último siempre es el head. Y lo de adelante tiene que ser auxiliary verbs pre-modifier. Obligatoriamente. Verb head. Therefore, verb phrase. Listo. Esto, esto, esto del análisis, como de las frases, lo vamos a ver más adelante también, ¿no es cierto? Partimos ahora, compañero. Ah, está chuta. La siguiente es prueba bien. que trae esto. Ya, ya está. Está, está preguntando, me queda la duda. Sí. I have been playing football then is a phrase made uh, up of an auxiliary verb pre-modifier have, an auxiliary verb pre-modifier been, and a main verb or verb head play. Como el profe es terrible mala onda, le muestro como un ejercicio para su próxima prueba, ¿no? Para la prueba 2. Realice un análisis morfosintáctico. O sea, hace esto, y después de esto, dice, playing is... Complex hecho del free morphem play y del bound morphem suffix inflectional ing. Y así con todo. ¿Ya? Este es el ejercicio de la prueba 2. Eh, Avance. Profe, pregunta así como de zapa, no, no de zapa, pero como para saber y asustarme menos cuando sea el momento, si es que tenemos que hacer eso, tendríamos que descomponer todas las palabras de la frase, ¿cierto? Todas. Sí, pues. o sea, de la oración. Así, todas, todas. Todas, todas. Ya. Yeah. No sea así, pues, profe. Yo ya pasé por esto, les toca a ustedes. Después, cuando pasen por esto, le van a contar a los que vengan, oye, yo ya pasé por esto, les toca a ustedes. No, está bien. Y así romantizamos el agobio académico. ¿Cierto? Justamente lo que queremos no hacer el día, el día bien. I've been playing football for a long time. Haven't been auxiliary verbs of the main verb playing. Auxiliary verbs show the negative or positive sense, polarity of a given sentence. Therefore, therefore, auxiliary verbs show the negative or positive sense, polarity. Therefore, verb phrases 
they have polarity. They can be positive or negative, right? And where is that written? How can I do it? I do it or I'll do it by adding a negative particle to the auxiliary verb, right? Okay, so more auxiliary verbs. I, polarity, positive, negative. Polarity means that a verb phrase can be positive or negative. Example, I will, I will what? I will play, whatever. We would say this is positive, right? Because the auxiliary verb is not accompanied by a negative particle. Now we are going to do I will not play, we will say this is negative, right? It is negative because the auxiliary verb is accompanied by a negative particle. In our, in our analysis, then play will be the verb head, not is a negative particle, this is something new, and will is our auxiliary verb, free, modifier. Why do we say, or why do we say that not is a negative particle and why the PPT has stated that um, polarity is located within the auxiliary verb? Because you can create a contraction, right? And this contraction occurs with the auxiliary verb and not the main verb, right? All over again. Polarity is a feature of the verb phrase, therefore a verb phrase can be positive or negative. Um, positive, the difference is in negative polarity there, within the verb phrase, there is a presence of a negative particle not, N-O-T, not. And it also says that that negative particle is attached to the auxiliary verb. Therefore, we have the formal construction, I will not play, which is a negative verb phrase in which we have the auxiliary verb, pre-modifier will, the negative particle not, and the verb head play. Uh, so what, how can we prove that, this, that the negative particle is being attached to the auxiliary verb, we prove it by the presence of a contracted form. The contracted form will be won't, right? So the negative particle is linked to the auxiliary verb and not to the main verb. Therefore, polarity is expressed by the auxiliary verb. Okay. Ya, yeah. sí, profe, buena onda todo lo que dijo, pero ¿y, y cuando no hay auxiliares, ¿cómo? Mm, interesting. O sea, si yo dijera, I play. ¿Cierto? Sí. Ahí tengo una verb phrase, verb head. No hay auxiliar, positivo. Ahí no hay auxiliar. Entonces, ¿cómo lo hago negativo? Por la presencia del de verbo auxiliar don't, do, ¿cierto? Que se asume que está dentro del, play, de, dentro del presente simple. Y que solo se hace expresi, expreso, no, ah, oh, ¿cómo no saber hablar español? Y solo se hace presente cuando intentamos hacer el negativo del presente simple. O de un pasado. Simple. I played, I didn't play. ¿Sí? Por lo tanto, sí es cierto. Es en el verbo auxiliar en el cual se establece la polaridad. 
profe, si tengo dos verbos auxiliares, ¿en cuál se establece la polaridad? En el primero. ¿Cierto? Pensemos en un might have been. I might have been. I might not have been. Suena muy raro, pero sí funciona así. Es. Will have done. I won't have done. Will not have done. ¿Cierto? En el primero. Word classes, verb, auxiliary verbs. Auxiliary verbs are used to convey features such as tense, aspect, and voice in both English and Spanish. There is an important auxiliary verb in English, the verb to, used to produce the negative and interrogative forms of the simple present and past tenses of lexical main verbs. So in the examples provided, we have I don't understand, she doesn't understand, we didn't find one, they didn't find one. Do you speak English? Where does she live? How much did you pay for it? Where did they go? Okay, so what they say is this. Uh, the verb do is very relevant because we are going to use it in order to provide the negative polarity for present simple. Like in the first example, the first two examples. I don't understand, she doesn't understand, right? She doesn't understand. And then uh, it is also being used in order to provide the negative polarity for the past simple. We didn't find one, they didn't find one. Okay. And then all over again with interrogatives, right? Do you speak English? Then we have the verb do, so as to produce the interrogative, where does the very same idea, but with, with the third person singular. How much did you pay? And then the very same idea for the past simple. So the verb do is a very special verb. However, the verb do can be used in order to produce some other features. For example, it can be a main verb. I will do it tomorrow. And with this, we're proving that the verb do is a primary verb. It can be a substitute verb. I can substitute uh, other verbs by using the verb do. He told me to go away, so I did. What does that mean? I went away, right? Use for emphasis. I do love her. You did look happy yesterday. I can use it to emphasize. And eh, with imperatives. Yeah, dígame. Me surgió una duda. Dígame. ¿Qué pasa si yo digo, I will have my tickets tomorrow? I Sería una verb phrase, pero... Tendría I will have. Sí, pues. Se pueden hasta cuatro. Claro, pero se puede una, una verb phrase sin, sin un, un head verb. I will have my ticket tomorrow. Tienes un verb head. Mira. Oh, muy buena pregunta. Muy bien, muy bien. Busco la verb phrase, I will have. Ya, pero will es un auxiliary verb, ¿cierto? Seguro que sí. Y ese have es el verb head. Recordemos que la construcción de un modal siempre es will más bear infinity. I will have. Tradúcelo, tendré. ¿Qué es lo que está en futuro? ¿Cuál de los dos? ¿El will o el have? Está en futuro si lo traduzco. El have. Ese will solo es una inflexión en español. En inglés no. Es un auxiliar. ¿Cachai? Entonces, sí, pues, toda verb phrase tiene un verb head. Si no hay verb head, no hay verb phrase. ¿Ya? Ya entiendo. Muchas gracias. Por... Ok. Profe, sé que yo tengo otra duda. Dígame, Resulta dígame. que en la diapo dice que el do se puede ocupar como main verb y como sustituto. Uh -huh. Entonces, los auxiliary verb podrían tener otra, califica otra clasificación que no fuera la de modificar una frase. No. O solo. Lo que ocurre allí es, lo que ocurre allí es que 
existen los pronouns, ¿cierto? Un, una forma escrita que reemplaza noun phrases. Por eso es una pronoun. Si tú lo buscas en un diccionario de gramática, yo tengo uno, te lo puedo enviar, se lo puedo enviar. Se llaman proforms, pro-forms. Existen dos proformas en inglés. El pronoun, con los pronombres, que son caletas de pronombres, la gente solo piensa en los personales. ¿Cierto? I, you, we, he, pero existen los object pronouns. Me, him, her, ¿sí? Existen los uh, compound indefinite pronouns. Anybody, nobody. Eh, existe lo ya sí blah, blah, blah. y también existe una segunda proforma que es el proverb que es el verbo to que se puede ocupar para reemplazar cualquier main verb main verb cualquier main verb ¿cachai? como es en el caso de a substitute a substitute verb ¿cachai? en el primer ejemplo he told me to go away cierto uh -huh. si yo cambio did por el verbo que debería estar, quedaría He told me to go away, so I went away. Went away, ¿cierto? Ese phrasal verb es reemplazado por el verbo did. ¿Cachai? Lo que da a entender entonces que el verbo do es un proverb. Igual que un pro now, pero con los verbos. ¿Cachai? ¿Por qué se ocupa? Bueno, esta es mi opinión personal no muy experta. Creo que se ocupa por el mismo motivo en el cual se ocupa el pronoun, ¿cachai? Que es un principio, la economía del lenguaje. Lo que ya se dijo no se repite. Y si se repite, se dice de la menor, de, con, la menor, con, la, con la menor cantidad de esfuerzo posible. En este caso, reemplazamos un phrasal verb por solo una forma. ¿cachai? Igual que un pronoun reemplaza una noun phrase gigante por solo una palabra. ¿Por qué es posible eso? Porque, eh, como ya se dijo, está muy fresco en tu memoria. Ahora lo digo en términos gramaticales. Porque hay una activación reciente de un referente. Eso. Gracias, profesor. Ok. Okay, verbs morphology. In English, inflectional morphemes in verbs signal tense, la idea de tiempo, ya lo dijimos, son solo dos, present simple, set to, past simple, ed1. Los verbos también marcan person, first, second, third person, aspect, perfect, progressive, y number, singular or plural. Lo vamos a ver ahí. Y abajo dice cosas de español, que en español marcan otras cosas eh, y funcionan de otras maneras. Estas son las cuatro formas de los verbos en inglés. Los verbos en inglés pueden ser escritos en cuatro maneras. Pueden terminar en S, o sea, marcar tercer persona singular, presente simple, por eso el morfín Z2. Pueden tener la forma ED, o sea, el verbo más ED, para marcar pasado simple o inclusive past participle pueden tener la forma ing ¿cierto? para marcar progresivo la forma en no hablo nada de eso porque yo creo que están equivocados creo que Cambridge así de valiente soy se equivocó um, pero después lo vamos a ver con el, type, con el PPT que nos corresponde a nosotros en el lado solo eso lo diré esto es de español no digo nada Person number, y aquí ya no digo nada más. ¿sí? De aquí me salto al PPT que nos corresponde a nosotros. Creo que ya conversamos y hablamos de dos cosas muy importantes. La existencia de los main verbs, los auxiliary verbs, de la frase y de la frase verbal. ¿sí? Veamos el que nos corresponde a nosotros. Ya, eso era lo de la urla. Estábamos jugando, todo buena onda. Dígame. ¿Y puede haber alguna frase que contenga un noun y un verb? Sí. Sí, sí puede haber. Súper peleable, pero sí puede haber. La podemos ver después. Déjame buscar Bien. primero el slide.
Bear phrase. Aquí nos fuimos en la profunda nosotros. Sí, sí, puede haber. Hay cachado que hay veces en que la gente dice bring someone back o like, like put that thing back in that place. Put, put, it, put it back. Put it back. Put it back. Pero el verbo es put back. ¿Cachai? Y le metieron entre medio el it. Lo que ocurre allí se llama discontinuous verb phrase y le metieron un intrusive element, en este caso una noun phrase, el it, el pronombre. Entonces en el análisis quedaría la verb phrase y adentro de la verb phrase una noun phrase. Eso es lo que se me ocurre para corresponder a tu pregunta. Qué brutal. La vamos a ver de ahí, tranqui, si tenemos que ver todo eso. Ya, esto es lo de nosotros, esto es lo de serio. Verb phrases. The very same idea, a large class of words that indicate events and a state of affairs or which help qualify the reference of other verbs. So the difference between le uh, lexical and functional verbs. That's it, Geoffrey Leach. Diver et al, a class of words which have finite and non-finite forms and normally vary for present and past tense, a cover term for lexical and auxiliary verbs. So viver is stating something new. The idea that verbs can be also classified into finite and non-finite verbs. This is new. We're going to see that later on. Functional classes, main verb versus auxiliary verb. Summary, the main verb play a central role in clauses. They usually occur in the middle of a clause. They are the most important thing in the clause. Why well, I am saying that? In our first example, like for the first example was, 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 okay, we're going to use anyone. I will play tomorrow. I will play tomorrow is a piece of language. Therefore, we can analyze it by using the grammatical hierarchy. By using the grammatical hierarchy, we can state that, number one, it has morphemes. Number two, it has lexemes. Number three, it has phrases. Above phrases, we have another level, clauses. Clauses are made up out of a group of phrases, right? But as a key, element, they must have at least one verb phrase. So the whole idea of clause is built around the idea of verb phrase. Okay? Okay. Therefore, I can state that I will play tomorrow is a clause, and inside of that we have phrases, right? One of those phrases must be a verb phrase. In this case, is the verb phrase will play. Then, Main verbs, they determine the other clause elements. That is to say, they determine something called the valency pattern. Okay, valency patterns. The verb phrase, as it, as it contains one verb head, right, is the key element inside of a clause, which is the immediately upper level within the grammatical hierarchy. The verb head is extremely relevant, not only for the fact that it provides uh, the most meaning for the entire construction, but also because it will force us to use certain patterns, right? It is the main verb, the one which will force us to produce language in a certain manner and not in any other, right? Those patterns produced by the main verb are called valency patterns, right? A valency pattern is a term with the same general meaning as verb subcategorization, verb pattern, or verb complementation, okay? So you can find them in different grammars by, you, by being used in different ways, not being used, but being named in different ways. One way is calling them valency patterns, the other one is verb subcategorization, and so on. Valency pattern, the pattern of clause elements that can occur with a verb, for example, intransitive, monotransitive, etc. What Viber is saying is that each valency pattern will be called in a certain way, and that way will depend on the main verb. Therefore, we will have different types of main verbs. Verb functional clauses. 
Ok. Ah, espera. Entonces ahora les tengo que mostrar los valores y patrones. Un segundo. Therefore, I have my books, Grover books, Longman, Longman. No, necesito hacerlo, chicos. Parents y parents, parents y parents. Parents y parents. As you can see, every single clause is being written in a structured manner, right? In English, or within the English language, we have seven different balancing patterns, right? The very first of them is the one created by a subject and a verb phrase. The second is a subject, a verb phrase, a direct object. Subject, verb phrase, subject predicative, and so on and so forth. I'm not going to say much about this because we, before this, we need to uh, review the whole phrases stuff and later on we will do it, okay? But and after that we will do it. What I can say is this, Biber in his book, He calls them subject, verb phrase, direct object, the subject predicative, adverbial, indirect object, uh, object predicative, and something like that. Okay? Those names will change depending on the author. There are other authors, like, for example, Quirk. Quirk, in this book. Uh, no, I don't have any here. Oh, what if they need really quick? Yeah, whatever. In my in my quirks book, whatever. He calls them subject, object, complement, verb, or verbal. Okay. The idea of predicate and all that. Okay, so we're not going to say much about this because we have to review it later on, but the idea is, the idea is that the main verb will provide the pattern, okay? So what we'll have is uh, this. Some verbs will be called intransitive verbs because they will provide certain pattern. Some other verbs will be called monotransitive verbs because they will provide a pattern. Copular verbs, detransitive verbs, complex transitive verbs, and so on. Okay. Um, why is this important, or why I think it is sort of relevant for the discussion? Because whenever you review a verb inside of the Cambridge Online Dictionary, you will see that they have for example play is a verb that's the phonemic transcription then a1 this is the very first definition but then you have that i over there which means Verbo intransitivo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los verbos son, son categorizados de esta manera y proveen un patrón. Lo que no quiere decir de que solo un patrón es entregado a cada verbo. Súper raro. Un verbo puede ser intransitivo y transitivo al mismo tiempo. Porque permite ese verbo escribir en esos dos patrones o los podría tener todos, podría escribir en todos los patrones. Todo eso lo vamos a hablar en caleta de retomas. Solo quiero que tengan la idea de que el main verb obliga a escribir la oración de cierta forma. Eso es. Y es así de relevante. El main verb obliga a escribir la oración de cierta forma y no de otra. Eso. Eso, ¿cómo puedo saber cuál es el 
¿cómo puedo saber yo si este verbo o este otro verbo me obliga de esta o de esta otra forma a través de los diccionarios? Los diccionarios entregan esa información. Afortunados ustedes que pueden estudiar con internet digno y decente y lo pueden encontrar a un clic de distancia. ¿sí? Entonces, solo cosa de revisar bien. ¿Ya? No voy a caer en esos boomers de que cuando yo era joven yo estudiaba con diccionarios. ¿Qué che? No voy a caer en eso. <coughs> vale, sí, padres. La forma en la cual se escriben las oraciones la determina el maker. Verb function and clauses. También lo ya lo conversamos. Auxiliary verb, they occur before the main verb and qualify the meaning of the main verb. Nada nuevo. Lexical verb, primary verb, primary verb, modal verb. También lo conversamos. Verbs can be grouped into three major classes according to their ability to function as main verbs and auxiliary verbs. Ya lo vimos. Lexical verbs, they function only as main verbs. Primary verbs, they can function as both auxiliary and main verbs. So, solo tres verbos. Be, have, to. Modal verbs, function only as auxiliary verbs. Y a esto le falta colocar semi-modal verbs, que son los que funcionan como modal verbs, pero que tienen ciertas características de los lexical y de los modal. Lexical verb, they function only as a main verb. They belong to the open class. Most have regular endings performing past and present tense. However, most of the most common lexical verbs in English have irregular morphology. They often occur as multi-word units, therefore phrasal verbs. Very, I mean, a couple of interesting things about this. First point, okay, no more about that. Second point, they belong to the open class, right? Because as lexemes, they belong to the lexical words, right? So you can create new verbs. Third point, uh, regular endings for forming past and present tense. Therefore, uh, most have regular endings for forming past, parenthesis, ed1, closing parenthesis, and present tense, set2. However, most of the most common lexical verbs in English have irregular morphology. Y aquí quizá había que preguntarle a alguien, había un profe viejo en el PEDA, profe viejo, que falta de respeto. Un profesor hace mucho rato en el PEDA, el profesor Iniesta, él tenía algo de filólogo, ¿no? Así como que le gustaba harto el origen de las palabras, el trabajo de la lengua, y rayaba harto de, con, con, con de dónde venían las cosas, ¿no? Y él alguna vez dijo que, eh, y aquí estoy mintiendo, así que por favor pregúntale a alguien que sepa más que yo. Creo que el, el inglés, la lengua inglesa tuvo un problema en algún momento, en algún momento de la Edad Media, en la cual era casi como el eh, chino, ¿no? Habían tantas variantes que necesitaron hacer como una estandarización. Por favor, pregunten esto, que muy seguramente estoy mintiendo. Esto es lo que yo me recuerdo y escuché. Y en esta estandarización, ¿cachai? Quedaron eh, algunas reglas. La regla es, en el pasado se pone EB. ¿Cierto? Esa es la regla. En el pasado se pone EB. Pero, ¿y qué pasa con todo esto otros verbos que estamos ocupando de hace 847 mil años y se escriben como rayos quieran? Ah, ya, pero eso no. <risa> Entonces, lo hicieron de esa forma, así como ya, de ahora para adelante así, y todos los detrás, no, ya, eso no. ¿Cuál es la explicación? ¿A quién lo vio hoy con esta broma estúpida y fome que acabo de hacer? El Mauro, pregúntale al Mauro, el Mauro tiene que cachar. Que supuestamente los verbos irregulares son verbos por, solo porque son irregulares son verbos mucho más antiguos en el trabajo de la lengua. ¿Cachai? La prueba de esto sería que no tienen regularidad. O sea que son creados anterior a la regla. ¿Cachai? Eh, lo que también, ya si nos vamos en la niñada más profunda y profunda, profunda, querría decir que quizás, solo desde el prejuicio, los verbos irregulares deberían, deberían tender a conceptualizaciones más abstractas o menos cercanas a la actualidad. Solo por irse en la bola muy bien. ¿Cachai? Y lo otro, en la que soporto mi franco nulo conocimiento respecto al tema, y solo estoy hablando desde, desde el gusto de hablar, es que el inglés es una lengua germánica. Pues. Entonces, las lenguas germánicas tienden a tener eh, inflexiones, ¿no? 
¿Han cachado el, el, el alemán con palabras de 15 sílabas? No sé si han cachado eso. Mira, hagamos un ejemplo. Yo sé que yo sé que hipopótamo es una monstruosidad en alemán. A ver, creo. Este es el momento en el que no es así y quedo como un idiota y digo, ah, perdón, no era así. Eh... Profe, no hay un idioma que se llame hipopótamo. Oh, perdón, gracias. No, no era así, ¿viste? Pero ya, <ríe> yo sabía que no. Eh, como era mariposa, no me acuerdo, había una... Había algo, caché que era gigantesco, no, era más grande que eso. Eh, entonces, claro, pues yo, yo soporto mi nulo conocimiento respecto a los verbos en inglés, en la idea de que es un idioma germánico, por lo tanto tiene mucha declinación, o sea, tiene, tiene, tiene muchas inflexiones... Por lo tanto, su forma debería tender a cambiar en cada uno de sus usos. Y luego de eso, todos estos verbos deberían ser anteriores al uso, al uso de una regla. Por eso no tienen ED. Eso es lo que digo. Fabián, si me tiráis un salvavidas a este momento de profunda vergüenza que siento, te lo agradecería, pero desde el alma. No, eh, pues, recién estoy empezando con segundo idioma, pero el alemán es una pesadilla... En algunas cosas y en otras es eh, muy, muy sencillo, pero como le dije en el chat, hay verbos separables en donde usted literalmente los parte en dos y lo distribuye por la oración y uno queda triple turno. Eso también ocurre en inglés, ¿cachai? Con, el, con algunos tipos de, de phrasal verbs, también, también puede ocurrir. Viste, ahí tenía otro link entre, que similita una sintáctica entre los dos idiomas. ¿Cachai? Ya, pero volviendo al punto atrás, gracias Fabián. Eh, hablábamos de la regularidad. Eso, eso es interesante. Eh, pucha, yo soy muy ñoño. Pienso también en toda esta gente que sigue peleando con el lenguaje inclusivo y no sé qué. Eh, y claro, pues, vuelvo, vuelvo a soportar mi visión respecto al lenguaje inclusivo en la relación del desarrollo histórico de los lenguajes. En el sentido de que si eh, la regularidad no existiera en el, en el idioma inglés, entonces tendríamos solo verbos irregulares, ¿no? Lo cual sería mucho más difícil de comprender. Lo que marca también que, bueno, que los idiomas avancen y eso ya está ya vieja, ya lo sabemos nosotros. Claro. They often, no, verbos, they often occur as multi-word multi -word units phrasal verbs. Eso es importante también, phrasal verbs, ya lo habíamos hablado, un lexema. Muchas palabras, un lexer. Eso. Primary verbs, también lo vimos. There are only three primary, primary verbs in English. Be, have, and do. Lo sabemos. They form a separate class because they can be used as both auxiliary and main verbs. Por lo tanto, he does that. La verb phrase does con el verb he does. Y he doesn't do it. La verb phrase doesn't do it con el auxiliary verb doesn't y el verb he do. ¿Cierto? Segundo ejemplo nos marca claramente el primary verb to. En su forma Z2 doesn't, does con el negative particle en et, en et, y do como verb here. Para ir terminando quedan 7 minutos. Modal verb they act as an auxiliary verb in verb phrases, ya lo sabemos. They do not take inflection to show agreement or tense. Uy, aquí vamos a parar un poco. Ya, yeah. polarity. Uh, Modal verbs. Dice, they do not take inflection to show agreement or tense. So if I say I will play, play, it's she will play, I will play, she will play, 
el verbo will no sufre ningún cambio. Eso quiere decir que el verbo will, as an auxiliary verb, does not recognize the difference between the first person singular and the third person singular. Right? Now let's see with a uh, plural and singular. I will play again. We will play. Will is still the same. Therefore, the auxiliary verb will does not recognize, doesn't recognize the difference between singular and plural for even the same person. Therefore, modal verbs not, do not take inflection to show agreement or tense. ¿Qué es la idea de agreement? Agreement is a grammatical feature in which one item influences on another item. In Spanish, Spanish has, has lots of agreements. So for example, if I say el niño bonito, el adjetivo bonito tiene agreement de género y de número con el sustantivo. El niño bonito, el adjetivo bonito, tiene agreement, concordancia también se llama, de género y número con el noun, ¿cierto? Niño es singular, niño es masculino. El adjetivo bonito es singular, el adjetivo bonito es masculino. Inglés. Pretty boy. No hay agreement. Ni de género, ni de número. Pretty. Pretty. El adjetivo no tiene inflexión alguna que marque ni género, ni número. ¿Cierto? Podríamos decir que es neutro. Pretty girl, sigue siendo el mismo adjetivo, más en español. Sí debe haber agreement de género y número. ¿Sí? Sí. Veamos más agreement. La niña bonita es. El verbo. <risa> oh, ahí Fabián me tiró el salvavidas de la vida. Mira esa monstruosidad de palabras en alemán. Oye, le vamos a mandar un abrazo, un abrazo profundo en el alma de apoyo emocional y espiritual a toda esa gente con esa pena terrible de aprender alemán que tienen en su corazón. Le vamos a pedir entonces que supere esa pena, que salga de ese bosque. Aquí estamos para ayudarles. Fabián, ¿cómo se pronuncia? Uh, voy a intentarlo, pero estamos aprendiendo todavía. Nach Rungs Mittelumber. Un vertraz glitch kai, no es así. <risa> Eso. Eso. Muy bien. La, también lo mismo digo yo, Rocío, por si acaso. <risa> Opinamos lo mismo. Perdón, esa palabra era porque puso arriba qué palabra era, era. Qué tremenda palabra para decir que te duele la guata. Prefiero el español, es más corto y más directo. Ya, yeah, eh, agreement. Para terminar, chiquillo, hoy día. El niño bonito, español, 
agreement de género y número entre adjetivo y sustantivo. Lo probamos con niña bonita. Eh, en inglés, pretty boy, pretty girl, nos damos cuenta que no hay agreement entre adjetivo y sustantivo. ¿sí? Expandimos en el, primer en el primer ejemplo, niña bonita es, y nos damos cuenta que en español también hay agreement entre el noun y el verbo. Niña bonita son, no se puede. Niña bonita es. Niña es. Eso es lo que importa. ¿sí? Niña es. Ella es. ¿sí? Entonces hay un agreement, una concordancia, también llamada en inglés concord. 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 ¿sí? Between subjects and verbs. In English, it's the same idea, right? So even though in English, we don't have an agreement or a concord between the adjective and the noun, we do have concord between the noun head and the auxiliary verb. El caso del verbo be es difícil y complejo debido a que eh, tiene inflexiones para casi todas las personas, ¿sí? First person, third person singular. Hay inflexiones diferentes, ¿no? I am, you are, he is. Cambia todo el tiempo. Pero eh, debido a que es un idioma con mucha mayor inflexión o, dar, o carga de inflexión en los verbos, we might state that um, in present simple hay un agreement claro que se ve, ¿cierto? Y para volver al punto anterior y cerrar por hoy día, los modal verbs no muestren ese agreement porque no pueden ser inflexionados. She will es igual a decir I will es igual a decir we will. Eso. Estamos en la hora, chiquillos, y te continuamos mañana. ¿Alguna duda antes de terminar? No. No. Creo que te pongo... La fecha de la primera prueba. 12, 12, 11. 12. Le digo el tiro. No, 12, 12, 12 de mayo. 12 de mayo. Hoy lo juntamos a llorar. 12 de mayo, 12 de mayo. ¿Ya? Eso. Los quiero estudiando y que mañana tengan preguntas y cosas de ese tipo. ¿Ya? Nos vemos mañana, chiquillos. ¿Qué nos vamos mañana? Vamos a las 2 y media. O a las 4 y cuarto. ¿Ese PPT lo mandó también o no? El último que nos estaba mostrando. Se lo mando ahora cuando subo los videos. Ah, ya, ya. Y, y mañana les mando estas notas, si es que les pueden servir de algo. Cuando estén terminadas. Ya, eso. Nos vemos mañana entonces. Que estén súper. Descansen. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao, chao.